。问问哥这罗汉，你还能不能做头人？我去，疯了吧？早就想的事情。不想错了。虽然我也不想做这个泥菩萨。但面子还是重要的吧？你们两个人进了我的房间，然后再被人拉出去杀掉，他是不是一点面子都没有？岂有此理呢？我说他人不错，你们要去什么地方啊？上海，上海是好地方啊，岂有此理呢？先出江西，再进浙江。那边的房间里边有几本书是天一阁的，天一阁知道吗？宁波天一阁。最近这十几年，我都在房间的这边。房间那边是过去，这边是现在。上海在现在，南阳也在现在。你是马来西亚的？啊，是是。今天早晨我六点钟起的床，太阳就是从那边那扇窗照进来的。但是你们来了，把麻烦带来了。七年没聚罗汉了，很多人都已经七年没见了。老七就是要把我废掉，然后自己做这个头。你家境好像不错啊。父亲经营种植园、糖业、茶叶、票号、纺织，还有银矿。挣很多钱吗？挣到的钱，支持革命。为什么？为理想。钱支出去了就能有理想？先有理想，活得得有目标，有理想，才有目标。目标是什么？人人平等，废除阶级。出门上路的时候有没有想过会死？老孙说过，路一步一步走，死的时候还在这条路上，就对了。有意思啊，太爷爷说过差不多一样的话。七爷，请三寨罗汉来。孙叔叔，老孙死了。还没
没死。那快快叫医生啊！带你的医生在来的路上。老孙如果死在这账怎么算？是你的族人向他开的枪。老孙是你什么人？同志。为了三根金条，烧铺子火拼把命搭进去不值。是你，你这铺子在抢。我的意思是你家境富裕，钱没了还能再补回来，命丢了就再也找不回来。就要原来那三根，谁动金条就动谁，金条在哪里丢了就在哪里找回来。我告诉你，那三根金条不是金条，是什么？当经过了二一年，黄玄策做文书正史，出使天竺。天竺我知道，印度碰上天竺国内乱，财物被抢，使团三十人全部被杀。黄玄策没有脸面回答他，一个人翻过喜马拉雅山，找吐蕃王借兵五千。一个使臣兵怎么借？就凭两句话，人从大唐来，兵至大唐借。喜马拉雅山翻回去，王玄策一个人灭掉天竺国，还兵吐蕃。千里走回长安复命，大唐。二爷，二爷。啊！医生呢？呀，于先生。于先生。于先生。别让。三爷。麻烦给看个病人，什么人？朋友谁查的？我。可能有救。那快救，谢谢。去西南三百里，去福州。西医开的有救。命就有三个时辰，跑来不及啊！下面有汽车，来得及。我告诉你，如果老孙死在这，我弄死你。徐先生，不急，再等一下。等什么呀？到齐了，二爷，身体好啊？啊，说你身体好，二爷，生气好，我看着你我才生气呢，生气不好。老七说吧，昨天有个外地人到双溪铺子存三根金条，碰上打劫，中枪死了。人都要死了，你们说什么呢？车呢？车呢？你
，你们在说什么呀，车？这两个人到铺子里从尸体上拿到对票，要取走金条。铺子的规矩是，先认票后认人，票据上写书柜扣不上，但不认。晚上把铺子炸了。你们别说，别说了，好不好？车在哪儿？抢走几十块银元跟三根金条，我带族中兄弟追一夜，死伤四个。外面天井里架子已经搭好，这俩人如果不死，以后闽西没人再给城寨面子。什么面子？不面子的人都要死，来不及了。你刚才说天井里什么好了？架子，架子搭好了，二爷。夹子，架子，吊脖子的。到底是夹子还是脖子？你说清楚点儿。祖宗的规矩，半数牌子立起来，人弄下去吊死。这件事情让于先生去做就行了，大家就不用立牌子了。于先生好像要庇护他们。于先生，于先生，票呢？什么票，六爷？票，那张赌一票，你耳是聋啊？在他们手里，徐先生，把票拿来。票，票。按五折写。到你说了。我说什么呀？我我该说的都跟你说了。那就立牌子。什么牌子？八个人。牌子立到一半，人我带下去。你们以为你们自己是谁呀、啊？牌子立不立啊？你的派上他没人理呢。你这耳朵到底聋不聋？啊，不立。四夜五夜。立。于先生，牌子过一半。是，蛮好用。三支箭，剩两支。数三个数不出去，全部钉在于先生的脑袋上。一，还剩三支箭呢。反正要死，都死在一块儿。二，出去，走，全都走。
这儿好。把门顶上。我是说你，徐天。好。上面子给还你，徐天，哎，门堵牢了，我跟于先生说话，喂，保证顶了，叫你开才开呀，还还要开啊，还要去上海，知道了。自己也盯着看，他们等时习惯，脑子里边想事情，想明白是什么卦象就是什么。想明白了吗？很难想明白。老七，你想害死于先生啊？都躲在狼子家晒太阳，等着给于先生收尸吗？不用看着我。我反正快要死了，用我话说完。说，徐天，一个小孩子什么，见到血都会害怕。一定要放声，让他走。救他，是我炸的，你族人是我伤的，我不能活着把他带上海的。人命就一条，让我死的值一点。开门放他们进来，把河再摇一摇。我和他两个人中间杀一个，说他过去吧。你情愿被打死？情愿。你们在一起多久了？跟多久没关系。牺牲小我，完成大我。你是小我。是大我，大小啊，大小不能这么算，帮不帮忙？要是不帮忙，我就白死了，搞不好两个人都活不成。人放进来，干脆点弄死我，送他走，这样大家都有面子。
老七，你这是干什么呀？于先生想干什么呀于先生，枪给你。罗汉牌子立过了，打死我，这俩人也活不成。人先带出去，等一等。过来啊是谁带头砸的？吴达，是吴达。不过，他也是为了救你啊。道歉，对不起，于先生。那我坏你的门。老七啊，想做余姓三寨的头人，应该已经想了很久了，是不是？是。老七，三寨里里外外的事。本身就是我在做，难为你了。罗头人挑罗汉有规矩，知道。八张牌子立七张，少一张你也挑不成。城寨的仙井里吊三天，立吧。未婚妻叫什么？啊，杨芷，我我之前给你看过她照片，上次就没看。上海，我急着找他。公共租界有家同福利旅馆，还负责好房间，住下来。如果负责好没空，就说等两天，再调到负责好，住几天安全了，有人找你拿金子。另外一半对上，金条给他。
金条呢？等一下，我跟于先生说，他答应，肯定能找回来。那还是放你那儿吧。心里边想，儿子长大的样子，说不定就是你这样。那他现在在哪儿呢？生下来一天就。他现在应该跟你差不多大老七啊，自己的牌子也不给自己立啊！这张牌子以后就没了，这个头人我也不做了。七张牌子过六张，我希望六爷以后是余姓三寨的头人。余先生，别说。千万什么都别说啊！我怕你一说，又把我给说回来了。就算你们大家不说，我自己都会把自己给说回来。十几年了，每天都是这么过来的。我就在这里看着地图啊，各地的风土人情，我心里全都知道。从福建到北平，从东阳到南阳，往北往东，出了闽西有匪，进了浙赣。有赌场，兵荒马乱的，多好啊！都说读万卷书还得行万里路，这路它得走起来，才是路啊！希望以后大伙儿多支持六爷。六爷，就一个条件，啊，老七啊，把自己吊起来，在天井里边待三天。那钓三天不是条件啊，规矩。就一个条件，外面两个人，跟我走。我，叶六爷，守规矩到下面钓三天。于先生现在不是头人，没资格提条件。外面两个人，牌子已经立过，要带，只能带走死的。谁都要守规矩，是不是
有点舒服。哎，那那两个小时内，我们得赶到福州，我还是进去看看吧。嗯。刚才你演多久？一分多钟吧。不好意思，我的事情现在要靠你了。以后凡事多个心眼，想想后果。先狠一点。先先狠一点。嗯。你心肠软，事少凶，以后狠一点。啊！我去催催于先生。嗯、哦，我我我我还是扶你过去。只要你服
一天之后，我才确定老孙是于先生杀的。一天之后，我想杀于先生，可那不容易，而且他死之前还要帮我找回三根金条。老孙说，凡事多个心眼，想想后果。我在心里预备了很多办法，想很多后果，但什么也没来得及对于先生做，就像来不及在老孙走之前。对他说句话，要说什么，其实我也不知道。我原本相信老孙一定能赶到福州，治好枪伤。今后，他一定是我相处长久的长辈，一路到达上海，然后开始我们经常见面的一生。实际上，这一路就是我的一生，已经开始了。我现在妄想从头来过。老孙再也回不来，于先生来了，一切真是始料难及。谁杀了？于先生呢这是我太爷爷。快走的时候，把长子长孙叫到了床前。我是重长孙，一辈子只有在快走的时候，才同我讲了两句话。虽千万人无往矣，虽千万里，日夜兼程。于家祖宗，只有太爷爷的墓是空的。八十七岁，见过了长子长孙，还有我，第二天人就没了，日夜兼程，不知道死在了多远的地方。老孙怎么死的？枪打死的。你杀他？那怎么可能、啊？枪打死的？是谁？我的墓留给孙先生了。葬在那里，风水很好。后世子孙无开疆拓土，闻进士及第。他没有子孙，牺牲小我完成大我。你是他的大我，跟子孙差不多的。是谁杀死了老孙？只要你活着，有路走就好了。哦，对了，你有张照片掉在了我的房间外边，你收好了。血白风清的，五年没有出城寨了，早就该上路。但现在也不晚，只是还有一些事情要办。我也去上海，你可以搭我的车，一路上多多指教。我还有很多问题想问你。于先生，怎么不躲、啊？应不应该躲、啊
还有钱吗？我金条。钱你也拿到了，你插了我大腿的，我这个账我还没跟你算呢，那身上我也给你插一刀啊，是你刀快还是我枪快？大洋你也拿了，为啥还要弄人金条？你啥意思啊？本身就是去抢的，我什么都抢。金条呢？没了。胡满怎么是这种人呢？啊！我什么人跟你有关系吗